ஹாங் தார்லி ஆல் இந்தியா டூ ஃபிஃப்டி எத் ரேங்க் வாங்கியிருக்கீங்க திருப்பூர் மாவட்டம் இடுவம்பாளையத்துலேருந்து இவ்வளோ பெரிய சாதனை பண்ணியிருக்கீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க முன்னித்த ரிசல்ட் வந்துச்சு இன்னும் ஃபுல்லாக ரியலைஸே பண்ணலை நான் ஐஏஎஸ் ஆகியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத சரியல் மூமெண்ட் சார் சூப்பாங்க எப்படி திருப்பூர்லேருந்து வந்து நீங்கள் இது ஒரு பெரிய ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் பூஸ்டராக இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அதை எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அது கரெக்டு திருப்பூர்லேருந்து இந்த ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எங்கே போய் படிக்கிறது யாரை கேட்குறது எதுவுமே தெரில சுற்றி யாருமே வந்து யாரும் ஆஃபீஸர்ஸ் கிடையாது யாரும் இந்த ஃபீல்டில் கூட கிடையாது அம்மா டீச்சர் ஆனால் அம்மாவுக்கு இந்த இதை பற்றி சுத்தமாக ஒரு ஐடியாவும் இல்லை எப்படி ப்ரிப்பரேஷனே எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்படி கரெக்டாக படிக்கிறது அது எதுவுமே தெரில அதனால் சங்கரில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணேன் அதுலேருந்து ஐ காட் டு நோ ஹவு டு ஹேண்டில் திஸ் எக்ஸாம் இந்த ஜேர்னியில் சங்கரோட சப்போர்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருந்துருந்தேங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறதுனே தெரியாமல் சங்கருக்கு வரும்போது அங்கே தான் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் முடித்தேன் ஸோ அங்கே மென்டர்ஷிப்லாம் கொடுத்தாங்க ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் எதை கரெக்டாக படிக்கிறோம் ஏன்னா நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ நிறையா இருக்குது எல்லா பக்கமும் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்ப ஆம்பிளாகவே இருக்குது அதை எப்படி நம்ம வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சங்கரில் வந்து அந்த கரெக்டான டைரக்ஷனை காமிச்சாங்க அந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் மூலியமாக அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக நானே வீட்டில் இருந்தால் படித்தேன் சூப்பாங்க சிசாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்குது உங்களுக்கு அது சேலஞ்சிங்காக இருந்ததா ஆ எனக்கும் ரொம்ப சிசாட் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு அட்டம்ப்ட்டில் என்னால் சிசாட்டில் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியல ஐ தாட் ஐ வாஸ் டூயிங் மேக்ஸ் நான் நல்லா பண்ணுவேன் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் நான் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக மேக்ஸ் மட்டும் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு அட்டம்ப்ட்டில் ஆனால் அது ஒரு தப்பான ஸ்ட்ராட்டஜின்னு அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு எனக்கு தப்பான ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருந்துச்சு ஸோ நான் காம்ப்ரஹென்ஷனில் ரொம்ப அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆனிச்சு என்னோடய தேர்ட் அட்டம்ப்ட்டில் அண்ட் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ கிளியர் சிசாட் இந்த தேர்ட் அட்டம்ப்ட் அண்ட் அந்த சீசாட் கிளியர் பண்ணுறக்கும் எனக்கு சங்கர்லேருந்து சத்யகிருஷ்ணன் சார் தான் கைட் பண்ணார் அப்போ வந்து ஒரு கொஷின் எடுத்து வச்சு அந்த கொஷனை நீ அனலைஸ் பண்ணி நீ ஏன் வந்து அந்த கொஷனை வந்து நீ தப்பு பண்ணுற நீ போடுற ஆப்ஷன் வந்து ஏன் த தப்பாக இருக்குது யூபிஎஸ்சி கீழே என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அப்போ அவங்களோட தாட் ப்ராசஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யோசி அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப உட்காந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் சிசாட்டோட கொஷின் பேப்பர் காம்ப்ரஹென்ஷன் தான் ரொம்ப உட்காந்து டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் உட்காந்து பார்ப்பேன் அது ஒரு ரிலீஜியஸாக ஃபாலோ பண்ணேன் சிசாட்காக ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டேன் ப்ரிலிம்ஸுக்கு முன்னாடி ஸோ இட் ஹெல்ப் சூப்பாங்க அண்ட் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி என்னவாக இருந்தது ப்ரிலிம்ஸுக்கு வந்து பேசிக்காக அந்த என்சிஆர்டிஸ் ஃபுல்லாக எங்களுக்கு ஒரு பியர் குரூப் இருக்குது நாங்கள் ரெண் மூணு அண்ணாங்க இருக்காங்க அவங்க டெய்லியும் நைட் வந்து அவங்க கூட சேர்ந்து நான் என்சிஆர்டி தரவாக படித்தேங்க ஒரு வேர்ட் கூட விடாமல் அவங்களும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க நிறையா அப்போ வந்து அந்த என்சிஆர்டியை வந்து நிறையா தடவை மல்டிப்புள் ரிவிஷன்ஸ் நான் கொடுத்தேன் அந்த என்சிஆர்டிலிருந்து நிறையா வந்து ஒரு இன்டெரக்டாகவும் வரக்கு நிறையா இருக்குது அதுலேருந்து நம்ம நிறைய எழுதவும் முடியுது ப்ரிலிம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் நான் என்ன நினைக்கிறதுன்னா ஒரு வாக் ஃபேக்டருங்க அந்த வாக் ஃபேக்டர் என்னென்னா இப்போது நம்ம ரியல் லைஃப்பில் நடக்கிற விஷயம் இப்போ வந்து ஒரு கிராமத்திலிருந்து வரங்காட்டி எனக்கு தெரியும் மஸ்கிட்டோ தொல்ல ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் ஓப்பனாக இருக்குது மஸ்கிட்டோ ரொம்ப கடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது என்னடா அது இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கும்போது மஸ்கிட்டோ வந்து கியூர் பண்ணுறதுக்கு இப்படி ஒன்று இருக்குது இது ஒரு டெக்னாலஜி வந்துருக்கு இல்லை லெமன் ட்ரெஸ் யூஸ் பண்ணால் மஸ்கிட்டோ வந்து ரெப்பலண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்லாம் வந்து வா நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்துருக்கேன் நோபல் ப்ரைஸ் ஏதாவது உனக்கு கிடைக்குதுன்னா கூட ஓகே இந்த இதை வந்து இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா அப்படின்னு அந்த ஒரு வாக் ஃபேக்டரோட நான் பார்க்கும்போது அதை அப்படியே கொஷன்லேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி நான் அதை பார்த்தேன் ஸோ ஒரு இன்குசிட்டிவ் மைண்ட் செட்டோட நம்ம படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நான் நினைக்கிறேன் ரிலிம்ஸுக்கு ஓ சூப்பாங்க ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி இருந்தது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அப்புறம் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மேகசின்ஸ் டைம் இருந்துச்சுன்னா நான் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கூட சில இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து கொடுக்குறாங்க நான் அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணேன் இது போக வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியாதுங்க ஏன்னா நம்ம பார்த்து படிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ப்ராசஸாக இருந்துச்சு அதனால நான் வந்
ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஸ்டோரி ஒன்று இருக்கு சித்தப்பா வீட்டில் வந்து யூஎஸ்ல இருக்கார் அவர் அவர் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் வீட்லேயே வந்து ஆல்மண்ட்ஸ் வந்து கொட்டி வச்சிருந்துச்சு தரையில் எங்கள் சித்தப்பா சுற்றி கேட்கும்போது எதுக்கு இவ்வளோ ஆல்மண்ட்ஸ் இங்கே கொட்டி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது நானாக கொட்டில் அணில் கொண்டு வந்து போட்டு போயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் யோசித்தேன் நான் அணில் என்ன சாப்பிடும் அப்படின்லாம் யோசிக்கும் போது நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ்லாம் சாப்பிடும் அப்படிங்கிறது அந்த அப்படியே ப்ரிலம்ஸ்லேயும் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு அது ஒரு கொஷினாக வந்துச்சு இதை சும்மா வீட்டில் பேசிக்கிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் அது அங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு இந்த மாதிரி நிறைய டாப்பர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க நேஷ்னல் ஜியாகிரபிக் சேனலில் வர ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஸ்பீஷஸ் வந்து அங்கே வருது அப்படின்லாம் இது இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருக்கணும் நம்ம டோட்டலாக எல்லாம் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்ரேஷன் வரும்போதே வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடுவாங்க அப்படி இல்லாமல் எல்லாத்து கூடயும் வந்து அதை ஒரு அளவாக வச்சுட்டு நம்ம அதை படிக்கும்போது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் தெரிய வரும் அது யூஸ் ஆச்சுங்க எனக்கு எல்லா கண்டென்ட்லயும் ஆமா ஏதாவது ஷார்ட்ஸ் பார்த்தேன்னா கூட அந்த ஷார்ட்ஸ் எப்படியாச்சும் நான் வந்து எஸ்ஏல கண்டென்டா எழுத முடியுமா எத்திக்ஸ்ல எழுத முடியுமா அப்படி எல்லாம் போட்டு நான் யோசிப்பேன் அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இப்போ நிறைய செல்ஃப் ஹெல்ப் பற்றி வீடியோஸ்லாம் வருது நிறைய கோட்ஸ் பேசுகிறாங்க ரொம்ப உள்ளே ரொம்ப ஆழமாக பதியுற மாதிரி இருக்குது அதை அப்படியே நீங்கள் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி எத்திக்ஸ் மெயின்ஸில் எழுதுனா கூட இன்னும் இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மனசுலேருந்து வர மாதிரியும் இருக்கும் இல்லை போன டைம்லேயே நீங்கள் எத்திக்ஸில் ரொம்ப நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுறேன்னு சொல்லிங்க ஸோ எத்திக்ஸ்க்காக ஸ்பெஷலாக எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க எத்திக்ஸ்க்காக ஸ்பெஷலாக நான் எதுவும் பண்ணலைங்க நான் வந்து ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸில் என்ரோல் பண்ணியிருந்தேன் லூக்மென் டெஸ்ட் சீரீஸில் என்ரோல் பண்ணியிருந்தேன் அவங்களோட டெஸ்ட் சீரீஸை வந்து ரிலீஜியஸாக நான் ஃபாலோ பண்ணி நான் எழுதுனேன் அப்புறம் வந்து எத்திக்ஸை வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாக நான் பார்க்காம நான் அதை ஒரு ஒரு நாவல் மாதிரி நான் ட்ரீட் பண்ணி நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் இப்போது டியோன்டாலஜினா என்ன டியோன்டாலஜிக்கல் அப்ரோச் தான் என்ன டீலியாலஜிக்கல் அப்ரோச் தான் என்ன இப்போ நான் ஒரு விஷயம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் டியோன்டாலஜிக்கலாக யோசிச்சு அந்த விஷயத்த பண்ணுறேனா இல்லை நான் டியோலாஜிக் டீலியாலஜிக்கல் அப்ரோச்சை ஃபாலோ பண்ணுறேனா அப்படின்னு நான் யோசிச்சு நான் ரியல் லைஃப்ல இருக்கிறத நான் அப்சர்வ் பண்ணி நான் அதுல இது பண்ண ட்ரை பண்ணுவேன் ரொம்ப சிம்பிளா தாங்க நான் எழுதினேன் போன வருஷம் எல்லாம் கிளென்லினஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு காட்லினஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வச்சு பாரத் அபியான் டு எர் இஸ் ஹியூமன் இந்த மாதிரிலாம் போட்டு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் என்னோட தங்கச்சிய கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதிட்டு வந்தேன் அவங்க வந்து படிக்கும்போது எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிச்சாங்க இப்ப அவங்க டாக்டரா இருந்து சொசைட்டிக்கு சர்வ் பண்றாங்க அப்படின்னு அதெல்லாம் கூட எக்ஸாம்பிளா எழுதிட்டு வந்தேன் அதனால ரொம்ப அதிகமா வந்து மனப்பாடம் பண்ணி படிக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை நம்ம வந்து எத்திக்ஸ் நம்ம எல்லாத்துக்குள்ளேயுமே இருக்கு வேல்யூஸ் அண்ட் பிரின்சிபிள்ஸ் நம்ம போறதுக்கும் அது ரொம்ப தேவைப்படும் அதை அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாலே போகுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் கொஞ்சம் மைண்ட்ஃபுல்லாக உட்காந்து நம்ம இந்த விஷயத்த எழுதுனா இப்போ இன்டெகிரிட்டிக்கு எதை எழுதுனா நல்லா இருக்கும் நம்ம லைஃப்ல நம்ம இன்டெகிரிட்டியோட நடந்திருக்கோமா சின்ன வயசுல அந்த பொய் சொன்னோமே அது இன்டெகிரிட்டியா இல்லையா அந்த மாதிரி ரொம்ப யூனிக்கா சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய கோட் பண்ணுங்க எஸ்ஏக்கு வந்து பத்மஸ்ரீ வாங்கினவங்களோட கதை எல்லாம் நான் எடுத்து படிப்பேங்க இன்னும் நிறைய சின்ன சின்ன கதை இப்போ வந்து கோவிட் டைம்ல அதே இன்பிசிட்டிவ்னஸ் தான் அங்கேயும் ஒர்க் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் கோவிட் டைம்ல ஹேண்ட் வாஷிங் பத்தி நிறைய பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்த ஹேண்ட் வாஷிங்கோட ஸ்டோரி எல்லாத்துக்கும் தெரியுமான்னு தெரியல கேன் ஐ ஷேர் த ஸ்டோரி ரைட்டர் ஒரு டாக்டர் வந்து இந்த ஹேண்ட் வாஷிங் டெக்னிக் இன்வென்டர் அவர் வந்து ஹேண்ட் வாஷிங் டெக்னிக் டிஸ்கவர் பண்ணுறக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து டெலிவரிக்கு போகிற நிறையா விமன் வந்து நிறையா அதிக லெவலில் வந்து இறந்துட்டு இருந்தாங்க மார்டாலிட்டி ரேட் ரொம்ப அதிகமாக இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தா ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு என்னென்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அட்டாப்சி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா டெலிவரிக்கு போனாங்க டாக்டர்ஸு இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து பிட் வைஸ் வந்து டெலிவரி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து அட்டாப்சி முடிச்சுட்டே கை கழுவாமல் அந்த ப்ராப்பரான ஹேண்ட் வாஷிங் டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ணாமல் அவங்க போகும்போது அதே அந்த பாக்டீரியா ஹார்ம்ஃபுல் பாக்டீரியா வந்து அங்கே போய் அஃபெக்ட் பண்ணி அந்த டெலிவரி அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒவ்வொருஷன் <laughs> ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் வேற வேற டைமென்ஷன்ல இருந்து எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வேற டைமென்ஷன்ல இருந்து ப
அப்படி வர ஒரு கூலி தொழிலாளியா இருந்தவங்க அப்படி வந்து தான் பேரனுக்கு வந்து பேப்பர் ப்ரஷ் வாங்கின வந் வாங்க வந்தவங்க வரைஞ்சு காமிக்க சொல்லும் போது ரொம்ப அழகா வரைஞ்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து வரைய வச்சு இப்ப அவங்களோட ஒர்க்ஸ் வந்து மிலன்ல எக்ஸிபிட் பண்ணி அவங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்டிஸ்டா இருக்காங்க கூலி தொழிலுக்கு போயிட்டு இருந்தவங்களாம் நிறைய பேத்துக்கு திறமையும் இருக்கு அதை ஐடென்டிஃபை பண்றக்காக ஒரு ஆசிஷ் வாங்கி தேவைப்பட்டாரு இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணலாம் இசையில அது ரொம்ப இம்பாக்ட்ஃபுல்லாவும் இருக்கும் வந்துருக்கு <laughs> 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 நான் வந்து பார்க்கும்போது நானும் நிறைய ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டே இருக்கான ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உள்ளே போக மாட்டேன்றது அப்போ நான் என்ன டைமை வந்து நான் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு என்ன நான் ரொம்ப உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணேன் அப்போ அனலைஸ் பண்ணும்போது நான் படிக்கிறது நிறைய படிக்கிறேன் காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும் படிச்சுட்டே இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் நான் படித்த நேரம் அஞ்சு மணி நேரமாக இருந்துச்சு ஆனால் நான் வந்து ஒரு டேவை பிளான் பண்ணி அந்த காலையிலேருந்து நம்ம இது வரைக்கும் இதை பண்ண போகிறோம் இதை முடிக்கணும் அதாவது இந்த நேரத்துக்கு இதை படிக்கணும்ட்டு இல்லாமல் இந்த நா நேரத்தை வந்து நம்ம ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணோம் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீக்லி டார்கெட் வச்சு ஒரு டேவோட டார்கெட் மிஸ் பண்ணால் கூட ரொம்ப வந்து கிரிட்டிசைஸ் என்னை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்காமல் ஏன்னா இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குங்க ஹஸ்பண்ட்ஸ் கிட்ட அந்த நாளோட டார்கெட்டை நம்ம முடிக்கலாம்னா நம்மளே நம்ம ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி நம்மளோட கிரிட்டிக் ரொம்ப ஹார்டஸ்ட் கிரிட்டிக்காக நம்ம இருக்கோம் ஆனால் அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த எக்ஸாமை ரொம்ப ஜாலியாக போய் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட பர்ஸ்பெக்ட் அப்ப வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு நாளைக்கு நம்ம 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 முழிச்சிட்டு இருந்த தூங்குற நேரம் வரைக்கும் நம்ம எப்படி டைம் யூட்டிலைஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத பார்த்து தேவையில்லாததெல்லாம் குறைச்சிக்கலாம் நிறைய பேசுறோமா இல்ல டிவியில இருக்கோமா ஸ்கிராலிங் சிண்ட்ரோம்ல போயிட்டு இருக்கோமா அதெல்லாம் பார்த்து குறைச்சிக்கலாம் அப்படி குறைக்கும் போது நீங்க டைம் வந்து உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுமோ ப்ரொடக்டிவா உங்க ஹெல்த்துக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் யோகா பண்ணலாம் மெடிடேட் பண்ணலாம் இது போக படிக்கிறது எவ்வளவு நேரம் படிக்கிறோம் அப்படின்னு பாக்கலாம் இது டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இப்படி நீங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டா பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க ப்ரொடக்டிவிட்டியும் நல்லா பூஸ்ட் ஆயிரும் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் நான் எல்லாத்துக்கு சொல்லணும் சூப்பர் சூப்பர் அண்ட் ஃபைனலா இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆஸ்பிரன்ஸ்க்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்பு நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் எடுக்கவங்க இந்த பிலிம்ஸ் எழுத போறாங்க உங்கள மாதிரி ஆல்ரெடி டூ த்ரீ அட்டம்ஸ் கொடுத்தவங்க அந்த எக்ஸாம்ஸ் எழுத போறாங்க ஸோ அவங்களுக்கான மெசேஜ் உங்களோட ஃபைனல் மெசேஜ் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டாக இருக்கட்டும் தேர்ட் அட்டம்ப்டாக இருக்கட்டும் இது ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டாக தான் நானும் பார்க்குறேன் ஒவ்வொரு வருஷமும் மூணு வருஷம் படித்தாலும் சரி ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டாக இருந்தாலும் சரி கொஸ்டின் வந்து டஃபாக தான் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே புதுசாக தான் இருக்கும் அந்த வா ஃபேக்டர் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் அதனால் நீங்கள் வந்து சின்சியராக உங்கள் எஃபர்ட்ஸை போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பலன் கிடைக்கும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று வந்து டாப்பர்ஸோட காப்பீஸு டாப்பர்ஸோட நோட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நான் பைபிளாட்டை ஃபாலோ பண்ணேங்க ஸ்ருதி சர்மாவோட காப்பி வந்து ஆப்ஷனுக்கும் சரி மற்ற எல்லாத்துக்குமே சரி அவங்க அப்ரோச் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா நான் எழுதி அவங்க எழுதுற விஷயமும் நான் எழுதுற விஷயமும் எப்படி இருக்குன்னு நான் அனலைஸ் பண்ணி நான் எப்படி என் கொஸ்டின்ஸை மாற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறையா பார்த்தேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஜெர்னியில் நிறையா ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவங்களுக்கும் நான் ரொம்ப கடமைப்பட்டேன் Thank you.